بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إلا أن بل الله جل سانه وتعالى في بخلده أولا ذي ترتو در صلى الله عليه وسلم ورغم ميد صلواتهم سلام قريا بنال كنية قريا صفادر صفادر قريا ونغلاني وركم إن سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ஒரு தெளிவை ஏற்படுத்துவதற்காக இந்த வீடியோ ஊடாக உங்களை சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த மாதம் பத்தாம் திகதி அனுராதபுரம் நாச்சியா தீவு என்கிற பிரதேசத்தில் அகில இலங்கை ஜமியத்துலமாவின் நாச்சியா தீவு கிளையினூடாக உலமாக்களுக்கான ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது அந்த நிகழ்ச்சியில் சலவு சாலிகைகளது சிந்தனை பாரம்பரியங்களின் வெளிச்சத்தில் தற்கால நெறிதவறிய சிந்தனைகள் என்கிற தலைப்பில் உரையாற்றுமாறு நான் அழைக்கப்பட்டிருந்தேன் இந்த தகவல் சமூக வலைத்தளங்களில் வந்தவுடனே சிலர் அதை தனிப்பட்ட பலருக்கும் அனுப்பி இந்த தௌவா முறை பிழையானது என்கிற சிந்தனையை கிளறி சமூக வலைத்தளங்களில் நான் ஏதோ இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறியது போன்ற அளவுக்கு விமர்சனங்களையும் வாத பிரதிவாதங்களையும் வைத்துக் கொண்டிருந்தனர் முதலில் மாற்று தரப்பாரோடு மாற்று தரப்பார் என்றால் காவிர்கள் அல்ல நமது சிந்தனை போக்குக்கு மாற்றமான நிலையில் இருக்கிறவர்களோடு ஒரே மேடையில் ஏறுவது தவறு என்கிற சிந்தனை அடிப்படையிலும் அந்த தவறை இஸ்மாயி சலபி ஆகிய நான் செய்துவிடக் கூடாது என்கிற நல்லெண்ணத்திலும் எதிர்ப்புகளையும் மாற்று கருத்துக்களையும் விமர்சனங்களை முன்வைத்த அனைவருக்கும் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அல்லாஹு தாலா அவர்களுடைய எண்ணத்துக்கு கூலி வழங்க வேண்டும் மாற்று அறிஞர்களோடு ஒரே மேடையில் ஏறுவதை பொறுத்தளவில் நான் இஜித்திகாது கூறிய ஒரு விஷயமாக அதை நான் பார்க்கிறேன் நாம் ஏறுகிற மேடை நாம் பேசுகிற தலைப்பு நாம் சந்திக்கிற மக்களை பொறுத்து நாம் போவதா இல்லையா என்பதை முடிவு செய்யக்கூடிய அளவுக்கு உள்ள ஒரு விடயமாக நான் பார்க்கிறேன் மாற்று கருத்தில் யாராவது இருந்தால் அதாவது அந்த மாதிரி மேடைகளுக்கு நாம் போகக்கூடாது என்கிற கருத்தில் இருந்தால் அதை நான் மறுக்கவில்லை அவர்களுடைய இஜித்திகாத் அந்த இஜித்திகாதின் அடிப்படையில் அவர்கள் செய்கிற போது நான் அவர்கள் தவறு செய்வதாக கருதவும் மாட்டேன் பேசவும் மாட்டேன் என்கிற ஒரு அடிப்படையை முதலாவது சொல்லிக் கொள்கிறேன் இரண்டாவது விஷயம் இந்த பிரச்சாரத்தை கொண்டு சென்றவர்கள் தவறான ஒரு சிந்தனை பதிவை மக்கள் மத்தியில் உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் அதே நேரம் இலங்கையினுடைய ஏகத்துவ பிரச்சார வரலாற்றையும் தவறாக சித்தரித்திருக்கிறார்கள் ஒரு சகோதரர் இது சம்பந்தமான ஒரு செய்தியை பதிவு செய்கிற போது சத்தியத்துக்காக மேடைகளை புறக்கணித்த காலம் கடந்து செல்வாக்குக்காக எவர் மேடையிலும் ஏறும் காலம் பிறந்து விட்டது மக்கள் செல்வாக்கு செல்வாக்கு அடைந்த போது என்கிற ஒரு செய்தியை போட்டிருந்தார் இந்த செய்தியை பார்க்கிற போது ஆரம்ப காலங்களிலே சத்தியத்துக்காக வேறு யாருடனும் மேடையில் ஏறுவதில்லை என்கிற கருத்து இருந்தது போன்றும் நானும் அப்படித்தான் இருந்தது போன்றும் இப்போது மக்கள் செல்வாக்கை பெறுவதற்காக இவ்வாறான மேடைகளில் ஏறுவது போன்றும் ஒரு தவறான சித்திரம் பதியப்பட்டிருக்கிறது உண்மையில் இலங்கையினுடைய ஏகத்துவ வரலாறு என்ன மாற்று மேடைகளை பயன்படுத்தாமல் தான் நாம் இருந்தோமா என்கிற அடிப்படையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் இலங்கையிலே தர்வே சாஜியார் என்று சொல்லக்கூடிய அப்துல் ஹமீத் அல் பக்ரி ரஹ்மமுல்லா அவர்களினால் ஏகத்துவ பிரச்சாரம் செய்யப்படுகிறது அவருடைய காலத்திலே இந்த ஏகத்துவ பிரச்சாரம் செய்கிற அதே காலத்து காலகட்டத்தில் அவர் அன்று அதாவது அதற்கு பிறகுதான் ஏனைய அமைப்புகள் உருவானது அன்றைக்கு வாழ்ந்த அமைப்புகளோடு அன்றைக்கு இருந்த அமைப்புகளோடு சுமூகமான ஒரு உறவை பேணியிருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் உண்மை விதயம் என்கிற இப்போது சஞ்சிகையாக வரக்கூடிய பத்திரி சஞ்சிகை ஏற்கனவே பத்திரிகையாக வெளிவந்தது மாதம் இருமுறை பத்திரிகையாக வெளிவந்தது அது ஆரம்ப கால பத்திரிகைகள் ஒன்று அந்த காலகட்டங்களிலே உண்மை உதயத்தில் அப்போதைய ஜமாத்தே இஸ்லாத்தினுடைய அமீராக இருந்த தாசிம் நதுவி ரஹ்மமுல்லா அவர்கள் ஏராளமான கட்டுரைகளை எழுதியிருக்கிறார்கள் யாரும் ஜமாத்தே இஸ்லாத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆளுக்கு இடம் கொடுக்கிறீர்கள் என்று விமர்சனம் செய்ததும் இல்லை அவர்களுடைய கட்டுரையை ஏன் நாம் கொடுக்க போட வேண்டும் என்று ஒரு சிந்தனை வந்ததும் கிடையாது இதே போன்று அந்த காலகட்டத்திலே அதாவது சூபி ஹசரத் என்கிற ஒருவரினால் தப்ளிக் வஹாபியத்தின் விசக்கிரமி என்கிற தலைப்பில் தப்ளிக் ஜமாத்தினர் காவிர்கள் என்று ஒரு புத்தகம் எழுதப்படுகிறது அந்த புத்தகத்துக்கு ஜமாத் அன்சார் சுனத் முகமதியானுடைய இஸ்தாபக தலைவர் அப்துல் ஹமீது பக்ரி ரஹ்மமுல்லா அவர்கள் தப்ளிக்கின் எதிர்ப்புக்கும் மறுப்பு கிருமி நாசினிகளுக்கு ஒரு அதாவது கிருமிக விசக்கிருமிகளுக்கு ஒரு கிருமி நாசினி 
என்கிற பெயரில் சிறிய ஒரு நூலை வெளியிடுகிறார்கள் தப்லீக் ஜமாத்தினரை காபிர் என்று சொன்னதற்கு மறுப்பாக இந்த அணுகுமுறையை நாம் பார்த்தோம் என்றால் ஆரம்ப காலத்தில் அந்த அமைப்புகளுக்கு இடையில ஒரு தொடர்பு இருந்திருக்கிறது என்னுடைய ஒரு கட்டுரையை அகல் அல்ஹசநாத் பத்திரிகையிலே வந்தபோது சிலர் விமர்சனம் செய்தார் அல்ஹசநாத் பத்திரிகைக்கு கட்டுரை போட்டது வந்து ஏதோ ஒரு காபிரான பத்திரிகைக்கு கட்டுரை போட்டது போன்றும் பெரிதாக விமர்சித்தார்கள் ஆனால் இது வந்து தர்வேஷ் ஆஜாருடைய காலத்திலேயே ஜமாத் இஸ்லாத்தினுடைய அறிஞர்களுடைய கட்டுரைகள் உண்மை விதயம் என்கிற அன்றைய பத்திரிகை வெளியாகி இருக்கிறது இந்த தொடர்பு ஒன்று இருந்திருக்கிறது இதே போன்று ஜமாத் இஸ்லாத்தினுடைய பல்வேறு பட்ட அறிஞர்கள் அன்சார் சுனத் முகமது அவருடைய மாநாடுகளில் பேச்சாளர்களாக கலந்து கொண்டு உரையாற்றியிருக்கிறார்கள் ஜமாத் இஸ்லாத்தினுடைய அப்போதைய அமீராக இருந்த இப்ராஹிம் அசரத் அவர்கள் முன்னே நாள் அல்லாசநாத்தினுடைய ஆசிரியராக இருந்த மன்சூர் நானா என்று அழைக்கக்கூடிய அவர் மரணித்து விட்டார் அவர் இதே போன்று மன்சூர் நலிமி அதாவது உஸ்தாத் மன்சூர் நலிமி அல்ல மற்றும் மன்சூர் நலிமி என்று சொல்லக்கூடிய இன்னொரு சகோதரர் இவர்களெல்லாம் பரகாதினியில் நடந்திருக்கக்கூடிய மாநாடுகளில் பேச்சாளர்களாக கலந்திருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி ஐந்துகளில் நான் சொல்வது சுமார் முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னால் உள்ள செய்தி பரகாதினிய தேசிய பாடசாலையிலே இரண்டு நாள் இஜித்திமா நடக்கிறது அந்த இஜித்திமாவுடைய பேர் கொள்கை விளக்க மாநாடு இந்த கொள்கை விளக்க மாநாட்டில் ஜமாத் இஸ்லாத்தினுடைய அமீர் இப்ராஹிம் அசரத் பேசினார் இதே போன்று அதாவது முன்னே நாள் பிரதனை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய சிரேஷ்ட விரிவியாளர் இப்ராஹிம் அதாவது அமீன் சேர் அவர் வந்து பரகாதனியோடு தொடர்புடையவர் பரகாதனிய தேசிய பாடசாலையிலும் அவர் கடமையாட்டியிருக்கிறார் அவர் உரையாற்றியிருக்கிறார் இதே போன்று அக்ரம் கோய்த்தி என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவர் வந்து உரையாற்றியிருக்கிறார் இது வந்து முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னால் நடக்கிறது அப்போது யாரும் மாற்று கருத்துடைய அறிஞர்களை எங்களுடைய மேடையில் ஏற்றலாமா அவர்களுக்கு பேச்சு கொடுக்கலாமா என்கிற ஒரு விமர்சனத்தை எடுக்கவில்லை இந்த சிந்தனை போக்கூடிய மக்கள் அங்கு இருக்கவில்லை மாற்று அறிஞர்களை எங்களுடைய மேடையில் ஏற்றலாம் என்று இருந்திருந்தால் நாங்கள் அவர்களுடைய மேடையை பயன்படுத்தி பிரச்சாரம் செய்வதை எப்படி நாம் தவறு காண முடியும் என்கிற ஒரு நிலையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது நான் சொல்வது மாற்று மேடையில் ஏறலாம் என்பதற்கான ஆதாரங்கள் கிடையாது தகவல் சொல்கிறேன் இலங்கையினுடைய தொகுதி வரலாற்றை தவறாக சித்தரித்து இதுவரைக்கும் யாரும் மாற்று மேடையில் ஏறியதில்லை இப்போது நான் தான் ஏறியிருக்கிறேன் என்கிற மாதிரியான ஒரு சித்திரத்தை உருவாக்க முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள் இதுக்கு என் மீது ஏதாவது தனிப்பட்ட கோபதாவங்கள் காரணமாக இருக்குமோ அல்லாஹு ஆலம் இந்த நிலை தான் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து வருகிறது என்கிற ஒரு அடிப்படையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தொகுதி சாக அறிஞர்களுக்கு மத்தியிலே மாற்று கருத்துடைய அறிஞர்களை நாம் பிரச்சாரத்துக்கு அழைக்கக்கூடாது என்கிற சிந்தனை வந்த ஒரு காலகட்டம் இருக்கிறது அது வந்ததுக்கான காரணமும் கொள்கை அடிப்படையில் அல்ல ஆரம்ப காலத்திலே இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய இலங்கையில் நடக்கக்கூடிய இஜ்திமாக்களில் ஜமாத் இஸ்லாத்தை சேர்ந்த அறிஞர்களை பரகாதினியை சேர்ந்த அன்சார் சுனத் முகமதியா மேடைக்கு அழைத்து அவர்களுக்கு தலைப்புகள் கொடுத்து அவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் மட்டுமல்ல நியாஸ் மௌலை கூட ஒரு மாநாட்டுக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவர் இறுதி நேரத்தில் தன்னுடைய உறவை சேர்ந்த யாரோ ஒருவர் மரணித்து விட்டதாக தகவல் சொல்லி நிகழ்ச்சிக்கு வரவில்லை இவ்வாறு மாற்று கருத்துடைய அறிஞர்களை நிகழ்ச்சி கலைத்து ஜவுஹித் ஜமாத் வந்து ஒரு சுமூக நிலையில் இருந்திருக்கிறது ஆனால் ஜமாத் இஸ்லாத்தினுடைய மாநாடுகள் நடக்கிற போது தௌஹித் ஜமாத் சார்ந்த அறிஞர்களை அந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்ள அழைப்பார்கள் பார்வையாளர்களாக கலந்து கொள்ள அழைப்பார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு பேச கொடுக்க மாட்டார்கள் அப்போதுதான் இங்கு தொகுதி உலமாக்களுக்கு மத்தியில் ஒரு கருத்து வருகிறது எங்களுக்கு அவர்கள் பயான் தருகிறார்களை நாங்கள் ஏன் எங்களுடைய மாநாட்டில் அவர்களுக்கு பயம் கொடுக்க வேண்டும் எங்களுக்கு அவர்கள் பயன் தராததற்கு ரெண்டு காரணம் இருக்கலாம் ஒன்று எங்களால் பேச முடியாது என்று அவர்கள் நினைக்கலாம் அல்லது அவர்களுடைய சகோதரர்களுக்கு மத்தியில் எங்களை அறிமுகப்படுத்தக்கூடாது என்று அவர்கள் நினைக்கலாம் அப்படியாக இருந்தால் நாம் ஏன் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மேடையில் இடம் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் மாற்று கருத்துடையவர்களை எங்களுடைய மேடைக்கு அழைக்க தேவையில்லை என்கிற சிந்தனை வந்தது கொள்கைக்காக அல்ல அவர்கள் எங்களை அழைக்காத போது நாங்கள் ஏன் அவர்களை பேச அழைக்க வேண்டும் என்கிற சிந்தனையிலே இந்த காலகட்டத்தில் தான் இலங்கை தொகை ஜமாத்துக்கு தொகை சிந்தனை போகக்கூடிய சகோதரர்களுக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சகோ சகோதருக்கும் இடையில தொடர்பு ஏற்படுகிறது அவர்களுடைய வருகையின் பிறகு இந்த சிந்தனை கூடக்கூடிய ஒரு சூழலை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்திய தொகை ஜமாத் அதாவது தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த தொகை அறிஞர்களுக்கு மத்தியிலும் 
மாற்று கருத்து உடையவர்களோடு மேடையில் ஏறக்கூடாது என்கிறது ஆரம்பத்தில் கொள்கை அடிப்படையில் வந்ததாக நான் அறியவில்லை இது நான் என்ன நான் அறிந்த தகவலை சொல்கிறேன் சில வேலை அது பிழையாகவும் இருக்கலாம் நான் அறிந்த வகையில் உள்ள நிலவரத்தை சொல்கிறேன் ஆரம்ப காலத்தில் அன்னஜாத் என்கிற பத்திரிகை வெளிவந்தது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தௌஹீத் சகோதரர்கள் நஜாத்திகள் என்று தான் அழைக்கப்பட்டார்கள் அந்த பத்திரிகையூடாக பத்திரிகை தான் தௌஹீதனுடைய கொள்கையாக பார்க்கப்பட்டது அதனுடைய ஆசிரியராக சகோதரர் பி ஜி அவர்களும் அதனுடைய நிர்வாகியாக காலம் சென்ற அபு அப்துல்லா என்கிற சகோதரரும் இருந்தார் அவர்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டு அவர்கள் பிரிந்தார்கள் பிரிந்த அபு அப்துல்லா தரப்பு ஒரு பகுதியாகவும் பி ஜே கமாலுதீன் மதனி போன்றவர்கள் தரப்பு ஒரு பகுதியாகவும் பிரிந்திருந்தார்கள் இந்த காலகட்டத்தில் பிரகாதனியிலே ஒரு மாநாட்டுக்காக இரண்டு தரப்பை சேர்ந்தவர்களும் அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அப்போதுதான் கமால்தீன் மதனி பி ஜே தரப்பை சார்ந்தவர்கள் அபு அப்துல்லா ஏறுகிற மேடையில் ஏறுவதில்லை என்று நாங்கள் முடிவு செய்திருக்கிறோம் அவர் வந்தால் நாங்கள் வரமாட்டோம் என்கிற கருத்தை சொன்னார்கள் அந்த காலகட்டத்தில் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் அபு அப்துல்லா அவர்களுக்கு விசா கிடைக்கவும் இல்லை நான் நினைக்கிறேன் இந்த விஷயத்துக்கு பொறுப்பாக கொழும்பை சேர்ந்த சகோதரர் அஸ்மி என்கிறவர் பொறுப்பாக இருந்தார் அவர் வரவில்லை மற்றவர்கள் வந்தார்கள் இப்போது அந்த அவரோடு மேடையில் ஏறுவதில்லை என்கிறது கொள்கைக்காக அல்ல நிர்வாக ரீதியான பிரச்சனையினால் வந்தது இதே காலகட்டத்தில் சகோதரர் பி ஜே கமாலுதீன் மதனி ஆகியோரோடு செய்யது முகமது செய்யது முகமது மதனி என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது வசீலாவின் தெளிவான சட்டங்கள் என்ற இமாம் இபுனி தைமியா அவருடைய நூலை முடிவு செய்தவர் அவர் வந்து இங்கே உரையாற்றியிருக்கிறார் அவர் வந்து அவர்களோட கூட நிகழ்ச்சிகளில் கலந்திருக்கிறார் அவர் வந்து ஏற்கனவே அதாவது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிர்தோசியா அரபு கல்லூரியுடைய முதல்வராக இருந்தவர் அவர் முதல் அந்த காலகட்டம் தான் அவர் சேர்ந்த காலகட்டமாக இருக்க வேண்டும் அந்த காலகட்டங்களிலே அவர் வந்து அவருடைய ஆக்கங்கள் அதிகமாக சமரசம் இதழில் தான் வெளிவந்து கொண்டிருந்தது பிறகு அவருடைய நடவடிக்கைகள் மாற்றம் இருந்திருக்கலாம் இதே போன்று அப்துரோஹ் பாக்கவி என்று சொல்லக்கூடிய ஜமாத் இஸ்லாத்தினுடைய நூல் வெளியீடுகள் அதிகமான அவருடைய மொழிபெயர்ப்புகள் தான் வெளிவந்திருக்கிறது அவரும் இவர்களோடு ஒரு முறை பராஜனி நடக்கக்கூடிய மாநாட்டுக்கு வந்திருக்கிறார் காலப்போக்கில் அவர் கொள்கை மாறி தரிகாவுடைய சிந்தனைக்கும் சென்று விட்டார் இது நான் சொல்லவர்களுடைய செய்தி என்னவென்று சொன்னால் இந்தியாவிலும் இந்த மாற்று மேடையில் ஏறுவதில்லை என்பது ஆரம்பத்தில் கொள்கையாக பார்க்கப்படவில்லை அது வந்து தனிப்பட்ட பிரச்சனையின் அடிப்படையில் உருவானது ஆக ஆரம்ப கால ஏக இலங்கையினுடைய ஏகத்துவ பிரச்சார வரலாற்றை எடுத்துக்கொண்டால் மாற்று கருத்துடைய அறிஞர்கள் மேடையில் ஏற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களோடு ஒன்றாக தௌவா செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த நல்ல சூழலை ஏனைய ஜமாத்துக்கள் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை அந்த காலகட்டத்தில் ஜமாத் இஸ்லாமியும் தொகுதியுடைய அறிஞர்களை தங்களுடைய மேடைக்கு பயன்படுத்தியிருந்தால் ஒரு சுமூகமான நிலை வந்திருக்கும் ஆனால் பின்னால் வந்த சின்ன சின்ன கருத்து வேறுபாடுகள் பெருசாக ஆக்கப்பட்டதும் தொகை ஜமாத்தையை அதாவது யூத கைக்கூலிகள் போன்று சிலர் விமர்சனம் செய்ய முற்பட்டதும் அதே காலகட்டத்திலே தப்லி ஜமாத்தினுடைய தலைமைகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களினால் முரண்பாடுகள் உருவானது இந்த இயக்கங்களுக்கு இடையிலே ஒரு தூரத்தை உருவாக்கியது ஆனால் ஆரம்ப கட்டத்திலே நான் சொல்லக்கூடிய இந்த தகவல்கள் எல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்திலிருந்து பல்வேறுபட்ட காலகட்டங்களில் நடந்த செய்தியை நான் சொல்கிறேன் ஆரம்ப கால இலங்கை வரலாற்றில் அதாவது பல கருத்துடைய அறிஞர்கள் ஒரே மேடையில் ஒன்றாக இருந்து பிரச்சாரம் செய்திருக்கிறார்கள் இத்தொகுதியினுடைய வரலாறு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது தொகுதியினுடைய அப்பிரச்சாரத்தினுடைய ஒரு கட்டமாக நாம் சொல்லலாம் அடுத்தடுத்து வந்த காலகட்டங்களிலும் நாம் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடக்கூடிய காலகட்டத்திலிருந்தும் மாற்று மேடைகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது மாற்று கருத்துடைய அறிஞர்களோடு ஒன்றாக இருந்து நாம் உரை நிகழ்த்தி இருக்கிறோம் இந்த வரலாற்றையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இன்ஷாலா நாளை ஒரு வீடியோ விதிகளாக அது அதனோடு சம்பந்தப்பட்ட தகவல்களை உங்களோடு நான் பரிமாறிக்கொள்கிறேன் அது வரைக்கும் அஸ்லாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத் இன்னும் அநேக வார்த்தைகள் உரையாற்றிய உள்ளத்தை தொடும் உருக்கமான உரைகள் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தலைப்புகளில் மற்றும் அனைவருக்கும் பயனுள்ள அரிய நூல்கள் வீடியோ மற்றும் போடியோ சீரிக்கள் இரவலாகவும் விலையாகவும் பெற்றுக் கொள்ள நாட வேண்டிய இடம் தாரு தொகி இஸ்லாமிய நூலகம் தைக்காவிதி கல்முனை ஸ்ரீலங்கா